வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் எயிட் டேர்ம் ஒன் யூனிட் டூ ஃபோர்ஸஸ் அண்டு ப்ரெஷர் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப்டர் லேர்னிங் திஸ் யூனிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த லெசன் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபோர்ஸ்னா என்ன அதோட எஃபெக்ட்ஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் த்ரஸ்ட் அண்டு ப்ரெஷர் Understand pressure and its application. Understand the relation between force and pressure. Understand the characteristics of atmospheric and liquid pressure. Pascal's law and its applications. Pascal's law in day-to-day -day life application. Know the instruments used to measure atmospheric and liquid pressure. Understand the property of surface tension and viscosity. Analyze friction in rest and motion. Know the ways to increase and decrease the friction. இது எல்லாம் இந்த லெசன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் Introduction Every day you can observe bodies around you. When you are coming to school, you can notice that some of them are moving, some of them are at rest. What pushes or pulls them? What brings the moving bodies to rest? What is the effect of these pulls or pushes? In your school, you can see the pulls of your school. You can see the pulls of your school. You can see the moving and you can see the rest. So, what is the pulls of your school? What is the pulls of your school? All the above questions can be answered by saying just one word. மேல நாங்கள் கேட்ட அத்தனை கேள்விக்கும் உன்னோட ஒரே பதில் மூவிங்கில் இருக்க பொருளை ரெஸ்ட்டுக்கும் ரெஸ்ட்டில் உள்ள பொருளை மூவிங்கும் கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் அதுக்கு தேவையானது ஃபோர்ஸ் இப்போ ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்சர்வ் த ஃபாலோயிங் ஆக்ஷன் இன் டே டு டே லைஃப் ஓப்பனிங் அப் எ பென் ஓப்பனிங் எ டோர் கிக்கிங் எ ஃபுட்பால் ஸ்ட்ரைக்கிங் எ கேரம் காயின் ஆல் தீஸ் ஆக்ஷன்ஸ் நீடிய ஃபோர்ஸ் இந்த எல்லா நிகழ்ச்சிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் தேவைப்படுது ஃபோர்ஸ் இஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் புஷ் ஆர் புல் விச் மேக்ஸ் த பாடிஸ் டு மூவ் ஆர் பிரிங் த மூவிங் பாடிஸ் டு ரெஸ்ட் அப்போ ஃபோர்ஸ்னா என்னங்கிறத ஒரே லைனில் சொல்லிடுறான் ஃபோர்ஸ் இஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் ஆஃப் புஷ் ஆர் புல் இழுத்தல் அல்லது தள்ளுதல் அப்படிங்கிறது தான் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அது என்ன பண்ணுது மூவில் மூவிங்கில் உள்ளதை ரெஸ்ட்டும் ரெஸ்ட்டில் உள்ளதை மூவிங்கும் கொண்டு வருது இட் ஈவன் சேஞ்சஸ் த ஷேப் அண்டு சைஸ் ஆஃப் செட்டின் பாடிஸ் அப்போ சில பொருட்களினுடைய ஷேப் அண்ட் சைஸை மாற்றிடுது ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்க்கலாம் மேக் டூ குரூப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெட் தம் ஸ்டாண்ட் அலாங் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒன் பிஹைண்ட் அதர் ஆன் ஏ ப்ளே கிரவுண்டு ஸ்டார்ட் த கேம் ஆஃப் டக் ஆஃப் வார் அப்போ ஒருத்தருக்கு பின்னாடி ஒருத்தராக லைன் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் லைன் ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க டக் ஆஃப் வாருங்கிறது கயிறு இழுத்தல்ங்கிற போட்டி அப்சர்வ் த மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் த வின்னர்ஸ் அப்போ யார் வின் பண்ணுவாங்க இந்த கேள்விக்கு நமக்கே பதில் தெரியும் யார் அதிகமாக இழுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வின் பண்ணுவாங்க அப்போ யார் இழுக்கிறவங்க அந்த புல் பண்ணுறது புல்லிங்னால் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ யார் அதிகமான ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி அதை இழுக்கிறாங்களோ அவங்க வின் பண்ணுறாங்க த குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ புல் த ரோப் வித் எ கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி வின் த வின்னர்ஸ் ஆர் அப்ளைங் எ கிரேட்டர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸு ஹென்ஸ் த ரோப் மூவ்ஸ் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் அப்போ கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் எங்கே அப்ளை ஆகுதோ அந்த இடத்துல தான் கயிறு வந்து மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸு பிரைமரியில் வந்து நம்ம ஃபோர்ஸோட டெஃபினேஷன் வந்து புஷ் ஆர் புல்னு படிச்சுருப்போம் இப்போ எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக படிக்க போகிறோம் ஃபோர்ஸ் இஸ் தேட் விச் சேஞ்சஸ் ஆர் ஸ்ட்ரென்ஸ் டு சேஞ்சு மாறுது அல்லது மாற்றம் அடைய வைக்கிது எதையெல்லாம் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஓய்வில் உள்ள நிலையை ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஆஃப் யுவர் பாடி ஒரே சீரான இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளினுடைய நிலையை த டேரக்ஷன் ஆஃப் மூவிங் ய பாடி அந்த பொருளினுடைய டேரக்ஷனையே மாற்றிடும் த ஷேப் ஆஃப் ய பாடி அந்த பொருளினுடைய உருவத்தை வந்து மாற்றிடும் இதெல்லாம் ஃபோர்ஸ் செய்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஒரு பாலை இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டு அப்போ ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற பாலை வந்து நீங்கள் ஹிட் பண்ணி 
அதை மூவிங்கில் கொண்டு வரலாம் த ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஆஃப் யூர் பாடி ஒரு பால் ரோல் ஆகிக்கிட்டே வரும்போது உன்னோட லெக்கை அது மேலே வச்சு அதை ரெஸ்ட்டில் கொண்டு வந்து பண்ணலாம் த டேரக்ஷன் ஆஃப் யூர் மூவிங் பாடி ரோல் ஆகக்கூடிய அந்த பாலை டேரக்ஷனை மாற்றி விடலாம் நம்ம ஓங்கி நல்ல அந்த பாலை மிதிக்கும்போது அதோடய ஷேப்பே வந்து மாறிடும் அப்போ இது தான் ஃபோர்ஸோட டெஃபினேஷன் இது டூ மார்க் கொஸ்டின் அப்போது புஷ்ஷர்ஸ் அண்டு புல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அதனால தான் டெஃபினேஷன் வந்து லெசனோட டைட்டிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க புஷ்ஷர்ஸ் அண்டு புல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் இன் த டேரக்ஷன் இன் விச் புஷ் ஆர் புல் இஸ் அப்ளைடு அப்போ ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷன் வந்து எங்கே இழுக்கிறோம் எந்த பக்கம் தள்ளுறோங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது தஸ் ஃபோர்ஸ் ஈஸியாக வெக்டார் குவான்டிட்டி வெக்டாருங்கிறது டேரக்ஷனை சொல்லும் அதனால தான் டேரக்ஷனை நம்மளால் சொல்ல முடிகிறதுனால ஃபோர்ஸ் ஈஸியாக வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு சொல்கிறாங்க விச் ஹேஸ் மேக்னிடியூட் அண்டு டேரக்ஷன் மேக்னிடியூடுங்கிறது அது ஒரு அளவு இவ்வளோ ஃபோர்ஸு ஃபோர் நியூட்டன் டென் நியூட்டன் அந்த டென்னுங்கிறது மேக்னிடியூடு இட் இஸ் மெஷர்டு வித்து யூனிட் கால்டு நியூட்டன் அப்போ ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து என்னது நியூட்டன் ஃபுல் ஃபார்மில் எழுதும்போது ஸ்மால் லெட்டரில் எழுதணும் ஒரே சிங்கிள் லெட்டராக என்னன்னு சொல்லும்போது இது கேப்ஸில் தான் இருக்கணும் அப்போ ஃபோர்ஸோட டெஃபினிஷன் இருக்கேன் அது வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதோட யூனிட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆன் விச் ய ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸு யூ ஹாவ் ஸ்டடிட் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸு so far now you are going to study the factors on which the effects of force actually depends appo idukku munnadi vandu nama effects of force padichirundha factors alla adu depend panni irukken paakaporam when you play any game the greater the force you apply on your body greater will be its effect on it ninga games velayadum bodhu endha alavukku force apply pandringalo andha alavukku adoda effect irukku nu solranga just observe the strokes of the bat by a batsman if he wants to hit the cricket ball to the boundary the striking force on the ball must be greater appo thanna nokki varra ball vandu boundary ki anupanu nu sonna avar kudukra force vandu adhigama irukum now the question before you is does it depend on the area of impact ipo ungalku munnala or question elumbala appa area va eppadi depend panni irukum abingiradha appa force ku area ku enna sambandham abdin solli paakaporam ipo enna pandrom nu sonna or balloon or balloon gundu siyala nama prick pannum bodu kuttum bodu balloon vandu odanjirum ana நிறைய குண்டூசியாக ஒரு ஆர்டரில் அடுக்கி வச்சு அந்த பலூனை அது மேலே வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்க்கணும் ஃபிக்ஸ் ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஷார்ப் பின்ஸ் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறோம் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஷார்ப் பின்ஸ் ஆன் ஏ உடன் போர்ட் இன் ரோஸ் அண்டு காலம்ஸ் டேக் ஏ பிக் ப்ளோன் அப் பலூன் நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் இட் ஜென்ட்லி ஓவர் த பின்ஸ் பிளேஸ் ஏ ஸ்மால் புக் ஆன் த டாப் ஆஃப் த பலூன் அப்போது அந்த குண்டூசி மேலே பலூனை வச்சதோடு இல்லாமல் அதுக்கு மேலே புக்கையும் வைக்கிறோம் வில் த பலூன் பர்ஸ்ட் பலூன் உடையுமா வில் த பின் ப்ரிக் த பலூன் அந்த பின்னு வந்து பலூனை ப்ரிக்னா குத்துமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்ஃபரன்ஸ் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இட் ஈஸ் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் சைட் டு சி தட் த பலூன் வில் நாட் பர்ஸ்ட் பலூன் வந்து வெடிக்காது உடையாது ஹவு இஸ் திஸ் பாசிபிள் இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரீசன் எப்படி நடக்குன்னா இஃப் யூ ப்ரிக் த ப்ளோன் அப் த பலூன் வித் ஏ சிங்கிள் பின் இட் வில் பர்ஸ்ட் அப்போ ஊதுன பலூனை ஒரு பின்னால் குத்தும் போது உடஞ்சிடும் பட் திஸ் டிட் நாட் அப்பன் ஈவன் தோ மெனி மோர் பின்ஸ் வேர் ப்ரிக்கிங் த பலூன் நிறையா பின்னு வந்து அதில் குத்தும் போது பலூன் உடையிறது இல்லை ஏ சிங்கிள் பின் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏ லார்ஜ் ப்ரெஷர் ஓவர் ஏ ஸ்மால் ஏரியா நல்ல கவனிங்க சிங்கிள் பின் ஒரு சின்ன குண்டூசி ஸ்மால் ஏரியாவில் லார்ஜ் ப்ரெஷரை கொடுக்குது சிங்கிள் பின் ஸ்மால் ஏரியாவில் லார்ஜ் ப்ரெஷரை கொடுக்கறதுனால பலூன் உடையுது பட் வென் ஏ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ் ப்ரிக் ய பாடி ஈச் பின் எக்ஸர்ட்ஸ் வெரி லிட்டில் ப்ரெஷர் ஆன் த பலூன் அப்போ நிறைய பின் என்ன பண்ணுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரெஷரை அப்படி பிரித்து கொடுக்குது ஆஸ் த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் கெட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் ஏ லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த 
பாடி அப்போ அந்த ப்ரெஷர் வந்து அந்த பெரிய சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபுல்லாக பறந்துருக்கு ஸோ த பலூன் வில் நாட் பர்ஸ்ட் அதனால் பலூன் உடையிறதில்ல அப்போ ஏன் பலூன் உடையிறது இல்லை ஈச் பின் எக்ஸர்ட்ஸ் வெரி லிட்டில் ப்ரெஷர் ஓவர் எ லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி இதான் அதோட ரீசன் வி கன்க்ளூட் தட் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஏரியா ஓவர் விச் இட் ஆக்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்டு ஏரியாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் எ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பெர்பண்டிகுலர்லி ஆன் எனி கிவன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் யர் பாடி அப்போ த்ரஸ்ட்டுனா என்னன்னு சொன்னால் ஒரு நீங்கள் செவத்தில் வந்து ஆணி அடிக்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ அந்த ஆணி தான் அதை வந்து ஃபோர்ஸ் மாதிரி ஞாபகிச்சுக்கும் இட் ஈஸ் எ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பெர்பண்டிகுலர்லி ஆன் எனி கிவன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அந்த கிவன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் வால் அந்த சவரு அந்த ஆணி தான் அந்த ஆணியில் தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அது வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது இட் இஸ் மெஷர்டு பை த யூனிட் நியூட்டன் அப்போ த்ரஸ்ட்டும் என்னது அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதோட யூனிட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க நியூட்டன் அப்போ தான் டிஃபைன் த்ரஸ்ட்டு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இதை எழுதணும் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பெர்பண்டிகுலர்லி ஆன் எனி கிவன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இட்ஸ் யூனிட் இஸ் நியூட்டன் சரி ஓகே அடுத்து அப்போ ப்ரெஷர்னால் என்னது த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கேன் பி மெஷர்டு யூஸிங் எ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கால்டு ப்ரெஷர் திரும்ப சொல்கிறேன் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கேன் பி மெஷர்டு யூஸிங் எ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கால்டு ப்ரெஷர் அப்போது எவ்வளோ ஃபோர்ஸு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ சமத்தில் ஆணி அடிக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்டை கூப்பிட்டு ரெண்டு ஆணி அடிக்க சொல்லும்போது யார் ஃபஸ்ட்டு அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு நமக்கு ஒரு குவான்டிட்டி தேவைப்படுது அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ப்ரெஷர் இட் கேன் பி டிஃபைண்ட் ஆஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரஸ்ட் ஆக்டிங் பெர்பண்டிகுலர் ஆன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் ய பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ யூனிட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் பாஸ்கல் அப்போ நல்ல ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு த்ரஸ்ட் ஆர் ஃபோர்ஸ் பெர் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ப்ரெஷர் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இஸ் பாஸ்கல் அதாவது நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்கும் ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர்டுன்னு போடுவோம் அப்போ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டுன்னு சொல்லணும் எழுதும்போது மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூன்னு எழுதலாம் அப்போ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லைன்னா பாஸ்கல்னு சொல்லலாம் ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை அ ஃபோர்ஸ் அந்த ப்ரெஷர் எங் ஃபோர்ஸ்னால் உருவாகக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்டு த ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்போ ஃபோர்ஸையும் ஏரியாவையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது ஆனால் டெஃபினேஷன் வந்து நம்ம இதை தான் எழுதணும் இப்போ த்ரஸ்ட் கேன் பி டிஃபைண்ட் ஆஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பெர்பண்டிகுலர்லி ஆன் ஏ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏரியா ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் ய பாடி இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இந்த இருக்கு த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரஸ்ட் ஆக்டிங் பெர்பண்டிகுலர்லி ஆன் ஏ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் ஏரியா ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் ய பாடி யூனிட் இஸ் பாஸ்கல் அப்படின்னு எழுதி இதை எழுதணும் ப்ரெஷர் ஈக்குவல் டு த்ரஸ்ட் பை ஏரியா அப்படின்னு எழுதி எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஒன் பாஸ்கல்னு டூ மார்க் கொஸ்டின்க்கு எழுதணும் ஓகே இப்போ வந்து அந்த ப்ரெஷர் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லி இப்போ தான் பார்த்தோம் ப்ரெஷர் வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸும் ஏரியாவோட அந்த கான்டாக்டையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்போ இன்க்ரீஸிங் ப்ரெஷர் இப்போ நம்ம ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு பை இன்க்ரீஸிங் த த்ரஸ்ட் ஆர் பை டிக்ரீஸிங் த ஏரியா ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸிங் த த்ரஸ்ட் அப்போ ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் த்ரஸ்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ஏரியாவை டிக்ரீஸ் பண்ணணும் இதுக்கு உனக்கு உங்களுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த ஆக்ஸ் கோடாளி நெயில் ஆணி நைஃப் கத்தி இன்ஜெக்ஷன் நீடில் அப்புறம் புல்லட் ஆல் தீஸ் ஆர் ஹேவிங் ஷார்ப் ஃபைன் எட்ஜஸ் ஸோ அஸ் டு எக்ஸர்ட் எ லார்ஜ் ப்ரெஷர் ஆன் ஏ ஸ்மாலர் ஏரியா ஆஃப் த பாடி இப்போ ஒரு பிளண்டாக இருக்கக்கூடிய க
ஷார்ப் இருக்கிற இடத்துல தான் லார்ஜர் ப்ரெஷர் இருக்கு ஆன் ஏ ஸ்மாலர் ஏரியா ஆஃப் ஏ பாடி இன் ஆர்டர் டு கெட் மேக்சிமம் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் தம் அப்போ அது ஷார்ப்பாக இருக்கும்போது அது டச் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாலாக இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து ஈஸியாக அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு வாக் ஆன் சாண்டு இப்போ பீச்சிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் நடக்கவே முடியாது பீச் மண்ணில் நம்மளால் நடக்கவே முடியாது பட் கேமல்ஸ் கேன் வாக் ஈஸிலி ஆன் இட் பிகாஸ் தே ஹாவ் லார்ஜ் பேடட் ஃபீட் ஆனால் வந்து கேமல்ஸ் வந்து ஈஸியாக நடக்குது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ஃபீட் வந்து பெருசாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க which increase the area of contact with the sandy ground this reduces the pressure appo area vand increase aagradunala pressure vand reduce aagudhu and enables them to walk easily on the sand appo pressure koraiyiradunala avangalala easy ah nadakka mudiyudhu ipo 10 abingiradhu nama or force abinu nama eduthukom inda 10 ah vand டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ப்ரெஷர்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நீங்கள் ஃபோர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இதை வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் ஏரியா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஏரியாவை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோம் டென் வந்து டிவைடட் பை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணோன்னு சொன்னால் ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகும் டென் டிவைடட் பை ஃபைவ்ங்கும்போது இந்த ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ப்ரெஷருக்கும் ஏரியாவுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போனண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ ப்ரெஷர் வந்து நீங்கள் டிக்ரீஸ் ஆகணும்னா ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஏரியாவை டிக்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ரெண்டும் மாற்றி வரும் ஆனால் ப்ரெஷருக்கும் ஃபோர்ஸுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஃபோர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அதனால் அது இதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இது டைரெக்டாக இருக்குது இது கீழே இந்த மாதிரி டிவிஷன் போட்டு வர்றதுனால இன்வர்ஸில் இருக்குது இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சின்னு சொன்னால் இந்த இன்க்ரீசிங் ப்ரெஷருக்கு என்ன ப பண்ணணுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் மோர் நம்பர் ஆஃப் வீல்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் ஃபார் ஏ ஹெவ் குட்ஸ் கேரியர் ஃபார் டிக்ரீசிங் த ப்ரெஷர் இப்போ ஒரு ரோடு மேலே ஹெவி வெயிட்டில் ஒரு ட்ரக்கு போகுது உள்ளே நிறைய வெயிட் இருக்குது ஒரு பெரிய மிஷின் டூவில் எடுத்துகிட்டு வருது அப்படின்னா ஃபோர் வீல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அமைங்கி போய்டும் அப்போ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய வீல்ஸை அதோடு ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ நிறைய வீல்ஸை ஆட் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் வந்து குறையுது தேர் பை இன்க்ரீசிங் த ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆன் த ரோடு அப்போ அந்த வீல்ஸ் வந்து அந்த ரோடோட கான்டாக்ட் வந்து அதிகமாகுது அப்போ ஏரியா கான்டாக்டிங் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அதான் ப்ரெஷருக்கும் ஏரியாவுக்கும் உள்ளது அப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு நைன்த் ரோமன் நம்பரில் ஒரு எயித்து கொஸ்டின் அதாவது நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூலுக்கு பேக் எடுத்துகிட்டு வருவீங்க இல்லையா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க பாரு இப்போ இந்த ஸ்ட்ராப் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது வந்து ப்ராடாக இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்ட்ராப்புக்கு பதிலாக ஒரு ரோப் ஒரு கயரை வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னு சொன்னால் கயிறை மாட்டிக்கிட்டு நீங்கள் இந்த பேக் ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா தோல் வந்து வலிக்கும் ஷோல்டர் வந்து வலிக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராப் வந்து ப்ராடாக இருக்கும்போது வலிக்கிறது இல்லை ஏன்னு சொன்னால் அந்த ஏரியாவோட ஸ்ட்ராப்போட ஏரியா கான்டாக்டை வந்து ஷோல்டரோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ அது அதிகமாக இருக்குது அப்போ அந்த ரோப்பும் ஷோல்டர் ஏரியாவோட கான்டாக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ கான்டாக்ட் ஏரியா அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ப்ரெஷருக்கும் ஏரியாவுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் வந்து ஆப்போனண்ட்டு அப்படின்னு அப்போ ஏரியாவோட கான்டாக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் அந்த ஸ்ட்ராப்பை வந்து ப்ராடாக கொடுக்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் ப்ராடர் ஸ்ட்ராப்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் ஆன் ஏ பேக் பேக் ஃபார் கிவிங் ஏ லோவர் ப்ரெஷர் அப்போது அந்த ஸ்ட்ராப் ப்ராடாக இருக்கிறதுனால லோயர் ப்ரெஷர் அப்ளை ஆகுது ஆன் த ஷோல்டர் பை ப்ரொவைடிங் ஏ லார்ஜர் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் வித் த ஷோல்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க தென் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ட்ரைவ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல் விச் ஹேஸ் ஃப்ளாட் அண்டு டயர்ஸ் ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ட்ரைவ் பண்ணுறது சிரமம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இன்னைக்கு வந்து யூனிட் டூ ஃபோர்ஸ் அண்டு ப்ரெஷரில் ரெண்டு லேர்னிங் அப்செக்டிவில் ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட் ஃபோர்ஸோட கான்செப்ட் என்ன அதோட எஃபெக்ட் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் த்ரஸ்ட் அண்டு ப்ரெஷ
பிரைமரியில் என்ன பார்த்துருப்போம் ஃபோர்ஸ்னா ஆக்ஷன் ஆஃப் புஷ் ஆர் புல்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் அதோட டெஃபினேஷனை மாற்றுறோம் ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் ஸ்டேட் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் ஆஃப் யுவர் பாடி டைரக்ஷன் ஆஃப் மூவிங் பாடி ஷேப் ஆஃப் யுவர் பாடி இதெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்துகிறது தான் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஏ வெக்டார் குவான்டிட்டின்னு சொல்கிறோம் அதோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் இதை நம்ம ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கு எழுதணும் அடுத்தது ஃபேக்டர்ஸ் ஆன் விச் ஏ ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்னென்ன ஃபேக்டரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா டூ ஃபேக்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஒன்று வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து த்ரஸ்ட்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்க த்ரஸ்ட்டுங்கிறது ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் பெர்பண்டிகுலர் ஆன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர்ஸை மெஷர் பண்ணுறது ப்ரெஷர் அப்படின்னா த்ரஸ்ட் பை ஏரியா த்ரஸ்ட் ஆர் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா அதோட யூனிட் வந்து பாஸ்கல்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் இதை இது தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது இன்க்ரீஸிங் ப்ரெஷர் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னு இப்போ தான் சொன்னோம் அதாவது பி ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஏ ஃபோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏரியாவை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணால் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இது வந்து ஆப்போனண்ட்டாக ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த நீங்கள் கொண்டு வர பேக்கோட ஸ்ட்ராப்பு வந்து ஏன் ப்ராடாக இருக்குன்னு கேட்பாங்க அது வந்து ஏரியா கான்டாக்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது தேங்க்யூ